வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் சிதம்பரம் எங்கே டெல்லியில் பரபரப்பு ஐஎன்எக்ஸ் ஊழல் வழக்கில் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் முன்ஜாமீன் மனுவை டெல்லி ஹைகோர்ட் தள்ளுபடி செய்தவுடனே டெல்லியில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சென்றனர் அங்கு சிதம்பரம் இல்லாததால் கைதாவதிலிருந்து தற்காலிகமாக தப்பினார் உடனடியாக முன்ஜாமீன் கேட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு செய்தார் சிதம்பரம் எங்கும் தப்பி ஓடமாட்டார் முன்ஜாமீன் தர வேண்டும் என நீதிபதி ரமணா அமர்வு முன்பு ஆஜராகி மூத்த வக்கீல் கபில் சிபில் கோரினார் ஐஎன்எக்ஸ் விவகாரத்தில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளது சிதம்பரத்தை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் முன்ஜாமீன் தரக்கூடாது என சிபிஐ தரப்பில் பதில்வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது சாரி மிஸ்டர் சிபில் சிதம்பரத்தின் மனு வழக்கு விசாரணை பட்டியலில் இல்லை என்று சொல்லி மனுவை விசாரிக்க நீதிபதி ரமணா மறுத்தார் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் என எல்லா கதவுகளும் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் சிதம்பரம் கைதாவது ஏறக்குறைய உறுதியாகியுள்ளது ஆனால் எங்கிருக்கிறார் என்ற விபரம் இதுவரை தெரியவில்லை சிதம்பரத்தை கைது செய்ய டெல்லியில் அவரது வீடு முன் சிபிஐ அதிகாரிகள் தவம் கிடக்கின்றனர் இந்த பரபரப்புக்கு இடையே சிதம்பரத்திற்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸை அமலாக்கத்துறை பிறப்பித்துள்ளது இதனால் எந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு போனாலும் அவரை அதிகாரிகள் மடக்கி பிடித்து எங்களுக்கு தகவல் அளித்து விடுவார்கள் தப்பவே முடியாது என அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன சிதம்பரமும் பாமரனும் ஒன்றுதான் ராஜேந்திர பாலாஜி காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கட்சியினர் பிறர் சொத்துக்களை தான் சொத்துக்களாக நினைப்பவர்கள் என்றார் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி சட்டம் தன் கடமையை செய்து வருகின்றது அதில் ப சிதம்பரம் என்றால் என்ன பாமர மக்கள் என்றால் என்ன அனைவரும் ஒன்றுதான் என குறிப்பிட்டார் ராணுவ நிலம் சிஎஸ்ஐ சர்ச் அபகரிப்பு பெங்களூருவில் நாகவரா பகுதியில் ரயில் நிலையம் அமைக்க மெட்ரோ நிர்வாகம் முடிவு செய்தது அதற்காக நிலம் தேடிய போது அங்கிருந்து சிஎஸ்ஐ சர்ச் மெட்ரோ ரயில் பணிக்காக மூன்று ஆயிரத்து அறுநூற்று பதினெட்டு சதுர மீட்டர் நிலத்தை கொடுத்தது அதற்காக அறுபது கோடி ரூபாயை நிவாரணத் தொகையை சர்ச் நிர்வாகம் பெற்றது இந்நிலையில் சர்ச் ஒப்படைத்த நிலம் உண்மையில் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திற்கு சொந்தமானது இது தொடர்பான ஆவணங்களையும் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மெட்ரோ நிர்வாகத்திற்கு சமர்ப்பித்துள்ளது ஆயிரத்து எட்நூற்று அறுபத்தைந்து ஆயிரத்து எட்நூற்று எண்பத்தி நான்கு ஆயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூத்தி எட்டு ஆகிய ஆண்டுகளில் சர்ச் நிர்வாகிகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளது தென்னிந்தியாவில் மட்டும் சிஎஸ்ஐ சர்ச் நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமானதாக கூறப்படும் சொத்துக்களின் மதிப்பு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயாகும் மிஷன் மங்கள் மயில்சாமி அண்ணாதுரை பாராட்டு அக்ஷய் குமார் வித்யாபாலன் நடிப்பில் மிஷன் மங்கள் இந்தி படம் சுதந்திர தினத்தில் வெளியானது செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மங்கள்யான் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக அனுப்பிய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் முயற்சிகளை பற்றிதான் மிஷன் மங்கள் விவரிக்கிறது இந்த படத்தின் சிறப்பு காட்சியை சென்னையில் உள்ள காசி தியேட்டரில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுடன் சேர்ந்த இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை குடும்பத்துடன் பார்த்து ரசித்தார் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றில் மங்கள்யான் விண்கலத்தை ஏவ திட்டமிடப்பட்ட போது இஸ்ரோவில் என்ன நடந்தது என்பதை எந்த முரண்பாடும் இல்லாமல் மிஷன் மங்கள் காட்டியுள்ளது என்றார் மஞ்சுவாரியரின் தொழில்பக்தி மஞ்சுவாரியர் நடிப்பில் சனல்குமார் சசிதரன் இயக்கும் கையாட்டம் மலையாள படத்தின் படப்பிடிப்பு இமாச்சல பிரதேசத்தில் இமயமலை அடிவாரத்தில் உள்ள சாட்ரு கிராமத்தில் நடந்து வருகிறது தொடர் மழையால் படப்பிடிப்பு நடந்த இடத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு மஞ்சு உள்ளிட்ட படப்பிடிப்பு குழுவினர் முப்பது பேரும் சிக்கிக் கொண்டனர் சாப்பிட வழியின்றி தத்தளித்தனர் ஹிமாச்சல் முதல்வர் ஜெயராம் தாகூர் மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் ஆகியோர் தலையிட்டதை அடுத்து முப்பது பேரையும் மீட்பு படையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் கிராமத்தை விட்டு உடனே வெளியேற மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டும் படக்குழுவினர் மறுத்துவிட்டனர் கதை கேட்ச களம் என்பதால் ஒரேடியாக படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு திரும்ப டைரக்டர் சுசிதரனும் மஞ்சுவும் முடிவு செய்துள்ளனர் அசம்பாவிதம் நடந்தால் நாங்களே பொறுப்பு என மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு படக்குழுவினர் கடிதம் எழுதி கொடுத்துவிட்டு படப்பிடிப்பு வேலைகளில் மும்முரமாக உள்ளனர் வெள்ள அபாயத்தை அனுபவித்த பிறகும் உயிரை பணையம் வைத்து ஷூட்டிங் நடத்தும் படக்குழுவுக்கு மலையாள பட உலகில் பாராட்டுக்கள் குவிகிறதாம் இதுபோல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு பிரஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை ஃ